публичной библиотеке Новоуральска прошло торжественное закрытие городского фотоконкурса выставки «Новоуральск. Прошлое и современность». Она была организована городским советом ветеранов при поддержке администрации городского округа и посвящена 70-летию города и 75-летию Уральского электрохимического комбината. Это э, Славский, это министр Средмаша, приехали с Москвы. Запечатлеть мгновение – одна из самых лучших возможностей современного мира. Благодаря фотографии мы можем увидеть, как меняется и преображается наш город и люди. В начале года у новоуральских ветеранов появилась идея создания фотоконкурса, где каждый желающий смог бы принять участие. Были хорошие, большие критерии. Первое. Это разрешение фотографий. Второе, мы категорически против были фотографии через Телеграм или через WhatsApp. А третье, у нас должен, должен быть обязательно город, люди города, чтобы это было понятно. Всего было представлено более тысячи работ. К моему большому сожалению, большинство работ было отвергнуто, потому что они не прошли у нас наш отбор. А, либо это красивая фотография грибочки, либо это красивая фотография березка, но она никак не отражала жизнь нашего города и людей нашего города. Поэтому из тысячи работ мы выбрали 178 работ. Конкурс фотографий проходил в трех номинациях. «Мы и наш город», «Новоуральск в объективе», «Как прекрасен город». Было отобрано 50 работ которые разместили в городской библиотеке. Фотографии были предварительно распечатаны на холсте и оценивались профессионалами и любителями. В конкурсе приняли участие люди разных возрастов. Самому молодому участнику было всего 9 лет, а самому старшему – 80. Моя фотография, моя знакомая очень хорошая соседка по даче со своим правнуком. Я просто зашла в гости, смотрю, они сидят, она его воспитывает, что-то там... Ну, и я решила снять, на всякий случай. Я люблю какие-то вот такие сюжетики, чтобы они потом мне пригодились, может, в дальнейшей работе. Я потому что люблю участвовать в выставках. Вот я живу в старой части города, улица Заречна. Здесь я изобразила улицу Уральскую и Бунарку. Здесь я часто фотографирую. Такие выставки действительно помогают увидеть Новоуральск с новой и необычной стороны, а также ощутить любовь жителей, которая передается через фотографии. Светлана Светличная, Новоуральская вещательная компания.